हेलो स्टूडेंट आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ग्रुप थर्टीन से स्टार्ट होता है और ग्रुप एटीन तक जाता है यानी कि एन पी वन एन पी टू एन पी थ्री एन पी थ्री उसके बाद फोर एन पी फाइव और अंत में इनट का एस कन्फ्यूरेशन एन पी सिक्स को अचीव कर लेता है तो यहाँ पर जैसे कि देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में एन एस वन कन्फ्यूरेशन होता है ऑटर सेल में और यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में एन एस टू अब यहाँ से इसका नियम से थ्री डी वन थ्री डी टू और अंत में थ्री डी टेन को अचीव कर लेता है और लास्ट में नीचे देखते हैं कि आपका लेंथ नाइट सीरीज हो गया और नीचे आपका एक्टे नाइट सीरीज हो गया अब हम लोग कंडीशन देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट के क्या क्या कंडीशन होते हैं तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इंटर इसमें करते हैं ऑटर मोस्ट ऑफ पी और वाटर यानी कि एन पी वन से लेके एन सी एन पी सिक्स में इंटर करते हैं यानी कि द देर आर सिक्स ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल तो वो कहाँ से कहाँ तक रहते हैं थर्टीन टू एटीन अब हम लोग आगे मूव करते हैं तो इट्स वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजेशन जो होता है इन टू टू एन पी वन टू सिक्स यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक्सपेक्ट किया पी वी एलियम में तो दो ही इलेक्ट्रॉन हो गए तो दो इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वहाँ पे एन पी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं इंटर करेंगे तो यानी कि उसका एक्सपेक्ट अब हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट अब देखते हैं कि इसमें मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटल एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल अब देखते हैं कि ऑन द मूविंग डॉन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज क्योंकि यहाँ पे जैसे कि डॉन द ग्रुप हम लोग जाते हैं साइज बढ़ जाएगा भैया तो आपका ईजिली जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है एंड फिर बोल रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज अब जैसे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होता है जैसे कि फ्लोरिन है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिमांड करेगा भैया जल्दी तक तो जल्दी तक तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज है इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव डिक्रीज कर रहा है भैया तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मेटालिक बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल फ्यू मेटल लाइट्स और ऑल्सो प्रजेंट मतलब कि जो आपका मेटल एंड नॉन मेटल के बीच का फॉर्म करता है आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं पी जो है मल्टीपल बॉन्डिंग को फॉर्म करता है यानी कि सेकेंड एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड अब देखते हैं इसमें कि देर एटॉमिक साइज एंड देयर हायर बॉन्ड एनर्जी तो जैसा कि सी डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ट्रिपल बॉन्ड एन ओ डबल बॉन्ड ओ मतलब कि जितने भी आपको मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करें यहाँ पर पी पी बॉन्ड का आपका बॉन्डिंग के अनुसार फॉलो करते हैं अब देखते हैं को वायलेंसी तो एलिमेंट जो होता है सेकेंड पीरियड टू नॉट एक्सपेंड देर को बैलेंसी डू टू नन एवेलेटिव डी और वाटल तो हम लोग जैसे कि देखें कि डी और वाटल जो आपका थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है तो आगे हम लोग देखते हैं देर फोर हेराइट्स ऑफ सच एलिमेंट टू नॉट हाइड्रोलाइट इजली एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका बी सेल थ्री एंड सी सेल फोर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वाइल एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स ओनली सिंगल वन एंड एक्सपेंड देर को बैलेंसी डू टू परजेंस ऑफ वैक एंड डी और वाटल जैसे हम लोग थर्ड पीरियड में जाते हैं हमारा डी वैलेंट जो होता है वाटल मिलने लगता है आगे हम लोग बढ़ते हैं नेचर ऑफ आपका जो है ऑक्साइड तो नॉन ऑक्साइड जो हो गया आपका और एसिडिक एंड न्यूट्रल रहते हैं और इसमें मेटालिक एसिड जो होता है बेसिक ही नेचर का फॉर्म करता है अब आगे हम आगे बढ़ते हैं तो ने जनरली मेटलॉइड्स आर ऑक्साइड और एम्पोथेरिक मतलब वहाँ पे है कि आपका ऑक्साइड का फॉर्म करता है और एम्पोथेरिक मतलब होगा मेटल नॉन मेटल दोनों भी तो एग्जिबिट करता है इन पीरियड लिव टू राइट एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है एंड डॉन अ ग्रुप एंड बेसिक करेक्टर आपका इंक्रीज करता है अभी आपका बोला गया कि जनरली ऑक्साइड विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक इन नेचर अब आगे बात हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि वीच ऑफ द फॉलोइंग नोन एट इन ऑर्गेनिक वेंजिन तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्सप्लानसन बोराजिन बी थ्री एन थ्री एच सिक्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक टू इंजिन एंड एन सिटीज कॉल एड इनऑर्गेनिक तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों बोराइजिन अब हम लोग आगे देखते हैं कि बोरिक एसिड क्यों एसिड कहलाता है तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बोरिक एसिड जो है कंसिडर एज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिकुल एक्सेप्ट हो एच तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये वाटर से आपका जब ये डिफ्रेगमेंट होता है एच और ओच में तो ओच माइनस को एब्जॉर्व करता है तो जैसे एब्जॉर्व करेगा तो बी ओ एच फोर को बनाता है मोलिकुल तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा एक्सेप्ट ओ एच माइनस वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन क्योंकि होता क्या है जैसे ही अगर ओ एच जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा एच को कैसे रिलीज करेगा यानी कि जो मेजर
get the accept voice from water release button thank you